Hello friends. Today we learn about refraction of lights. Hello friends. Have a great day. Have you ever seen this event? Me border jee ke event lili hai. Me kuni pahile hai. Have you do this? Tum ekte kadi khelia hai. Have you done this? Or have you experienced this? Ela tum ekte anubhav leka. मग कुठले इव्हेंट आहेत पहिल्या इव्हेंट मध्ये एका ट्रान्सपरंट ग्लास मध्ये आपण पाणी घेतलं आणि पेन्सिल टाकली त्याचं ऑब्झर्वेशन करू आपण आणि ऑब्झर्वेशन नंतर काय रिझल्ट देतो आणि काय येतो ते पाहणार दुसरा इव्हेंट आहे एका टब मध्ये वॉटर फिल केलं आणि त्या टबच्या बॉटमला या ठिकाणी एक कॉईन ठेवला कॉईन त्यानंतर पहिली फायर होळीचे जे काही जाळ असतो ते जाळ खूप उंच मोठा असतो आणि त्या जाळाभोवती जे काही जमा असतो गर्दी जमलेली असते किंवा त्या होळीच्या जाळातून दिसणारी जी पलीकडली वस्तू आहे ही कधी ऑब्झर्व केली आहे का आणि ऑब्जेक्ट सी थ्रू द ग्लास अँड विदाऊट ग्लास एखादी वस्तू ग्लास मधून पाहणे विदाऊट ग्लास बघणे वस्तू तीच आहे हे कधी बघितलंय का मिराज और मिरेज रुक्ज उन्हाळ्या मध्ये रोडला कधी तुम्ही पॅरल जाऊन बघितलंय का तिथं काय होतंय काय होतंय आणि का होतंय ह्या सगळ्या गोष्टीच आपल्याला या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करणं आहे आणि त्याच्यातून एक रिझल्ट बाहेर काढणं आहे तो रिझल्ट म्हणजे काय नेमका आणि असं का होत व्हाय इट्स व्हाय इट इज हॅपन व्हाय डज हॅपन असं का घडत असेल आणि या घडण्यामागचं रिझन काय आहे कुठला फेजिस मधला इव्हेंट त्याला इव्हेंट त्याला कारणीभूत आहे हे सगळं अभ्यास आहे आपल्याला ज्याच्यामधून वन बाय वन आपण याचं उत्तर शोधू सुरुवातीला एका ग्लास मध्ये आपण ट्रान्सपरंट ग्लास मध्ये जे पाणी घेतलंय त्या पाण्यामध्ये जी पेन्सिल टाकली ही पाण्यातली पेन्सिल आणि पाण्याच्या वरची पेन्सिल ही थोडीशी बेल्ट झालेली दिसते सध्या ऑब्झर्वेशन करतोय आपण ती का झालेली दिसते हे सध्या तिकडे गेलो नाही नंतर एका टब मध्ये एक कॉईन ठेवलाय तो कॉईन पाणी नसत या ठिकाणी ते एक विशिष्ट अंतर आपण जाईपर्यंत आपल्याला तो दिसला असता नंतर तो डिसॅपिअर झाला असता दिसता नसता पण पाणी टाकल्यामुळे तुम्हाला ज्या ठिकाणा तो दिसना दिसला नसता दिसत नव्हता पाणी नसताना तो आता पाणी टाकल्याच्या नंतर त्या संदर्भात तो टब मधला पॉईंट तुम्हाला दिसतोय हा टब नॉन ट्रान्सपरंट आहे हा प्लास्टिकचा टब म्हणून आपण आहे पण तुम्ही समजा इथे उभे आहात तुम्हाला हा पॉईंट दिसतोय पण दूर दूर गेलं तर पॉईंट दिसणार नाही पण एक अशी पोझिशन येईल ज्या ठिकाणी तुम्हाला पॉईंट दिसणार नाही त्या पोझिशनला तुम्हाला हा पॉईंट दिसू लागेल जेव्हा तुम्ही त्यात पाणी टाकला पाणी टाकल्याच्या नंतर दिसतो त्यानंतर होली फायर बद्दल बोललोय आपण होली फायर मध्ये होली फायर मध्ये त्या जाळाच्या पलीकडली एखादी बिल्डिंग एखादी वस्तू एखादं घर एखादा व्यक्ती तो तुम्हाला फ्लक्च्युएट होताना मुवमेंट होताना दिसतोय का होतोय ते नंतर बघू आपण ऑब्जेक्ट सी थ्रू द ग्लास अँड विदाऊट ग्लास एखादी वस्तू काचातून पाहणे आणि बिना काचाने पाहणे या दोन गोष्टी कशा वेगवेगळ्या येतात समजा तुमच्या घरामध्ये एखादा कुठेतरी खेळा लावलेला आहे तुमच्याकडे ग्लास आहे चष्मा आहे त्या चष्मा लावता लावल्यानंतर त्या खेळ्याची पोझिशन आणि काढल्यानंतर खेळ्याची पोझिशन ही पोझिशन थोडीशी बदलताना दिसते जागा त्याची आणि मिराज तुम्हाला रोडवर पाणी पळताना दिसते उन्हाळ्यामध्ये हे सगळं जे काही होतंय याला एक फिजिक्स मधला इव्हेंट कारणीभूत आहे तो म्हणजे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट सो स्टुडंट्स today we learn detail in the refraction of lights and topic madhe pura jana agar tumhi amcha channel la subscribe kela nasel subscribe kara bell icon la press kara tumhala ya nandar che sagle videos tum tumcha mobile madhe milat jate so so friends jase ki apan matcha topic madhe baghitle ki eka glass madhe water hai tya pencil lagle ti bend jhalili hai eka tub madhe pani hai tub non transparent hai tyat ek coin thevla तर तो आपल्याला ज्या ठिकाणून दिसत नव्हता त्या ठिकाणून दिसायला लागला पाणी टाकल्याच्या नंतर 
आणि जेव्हा पाणी टाकलंय न होतंय तेव्हा तो दिसत नव्हता ते असं का घडलं असेल होली फायर मध्ये जे काही मुवमेंट होत ते आणि निराश का दिसतंय ह्या सगळ्या गोष्टीची जी काही कारण आहेत त्याला आपण शोधतो की दिस इज द बिकॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स सो व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स नेमकं रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स ला कसं डिफाईन करायचंय त्या घटना त्या रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ला कशा लागू होतात किंवा त्या रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स मुळे तसं का होत किंवा त्यालाच रिफ्रॅक्शन लाईट्स का म्हणायचं ह्या सगळ्या गोष्टीला आपल्याला समजण्यासाठी पहिल्यांदाच मी यायला की रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट्स आपण शिकलो होतो इन ए डेप ऑफ थ्रोईंग बॅक ऑफ लाईट इन द सोर्स ऑफ मिडियम थ्रोईंग बॅक ऑफ लाईट इन सोर्स ऑफ मिडियम विदाउट एफॉर्मिंग इट म्हणजे जिथून लाईट ज्या सोर्स वरून गेले होते त्या सोर्स मध्ये परत येणे सोर्स कुठला सोर्स म्हणजे ज्या मिडियम मधून ते ट्रॅव्हल झाले माध्यमातून समजा आपल्याकडे मिडियम आहे व्हॅक्युम गॅसेस सॉलिड लिक्विड समजा ते गॅसेस मधून गेले आणि गॅसेस मधून रिटर्न आले असतील सोल्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन देन सॉलिड टू सॉलिड असेल ऑल्सो रिफ्लेक्शन लिक्विड टू लिक्विड असेल ऑल्सो रिफ्लेक्शन बट व्हेन इट पासेस व्हेन इट पासेस आपण बोलताना हे सांगितलं होतं की रिफ्रॅक्शन मध्ये आपल्याला दोन मिडियमच काम पडणार आहे किंवा त्या ठिकाणी पेअर ऑफ मिडियम असणार आहे इथे एक मिडियम नसणार आहे एक माध्यम नसणार आहे लाईट ट्रॅव्हल होण्यासाठी लाईट धावण्यासाठी लाईट रन होण्यासाठी किंवा लाईट रन होताना तर एका मिडियम मधून ट्रॅव्हल नाही करत आहे इथे या ठिकाणी दोन मिडियमचं ट्रॅव्हलिंग होत आहे रिफ्रॅक्शन होताना सो व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन काय दिसते या ठिकाणी या ठिकाणी सुरुवातीला रिफ्लेक्शन काय आहे समजून घेऊ पहिल्यांदा जसं की या ठिकाणी सुरुवातीला रिफ्लेक्शन नुसार याच्यावर लाईट पडते आणि हे लाईट रेज विदाउट एबसॉर्बिंग सोर्स जे जिथून निघले त्या ठिकाणी चाललेले परंतु ऍक्च्युली निघले होते एअर मधून गेले पाण्यामध्ये आणि पुन्हा एअर मध्ये आले म्हणजे रिफ्लेक्शन काय झालं फ्रॉम एअर टू सॉरी फ्रॉम वॉटर टू एअर फ्रॉम वॉटर टू एअर मग वॉटर टू एअर अशा प्रकारचं लाईटच ट्रॅव्हलिंग असेल तर पेअर त्या ठिकाणी मिडियम झाले दोन आणि अशा पद्धतीमध्ये लाईट ट्रॅव्हल होताना लाईटला ट्रॅव्हल होताना ज्या काही डिस्टर्बन्स आला त्या मिडियमचा त्या मिडियमचा डिस्टर्बन्स म्हणजे जो काही अडथळा आला हवेत ट्रॅव्हल होताना तो सरळ गेला असेल कारण हवेचे कणू फूर फार दूर दूर आहेत फार आहेत एकमेकांपेक्षा पण जेव्हा तो वॉटर टू एअर येतोय तर तेव्हा त्याचा साधारणतः आपण जर विचार केला तर आपल्याला पाण्यात पोहणं सोपं जातं की हवेत चांगलं सोपं जातं तर आपण म्हणू की हवेत चांगलं सोपं जातं म्हणून या ठिकाणी लाईट ट्रॅव्हल होताना सुद्धा त्याला जे काही डिस्टर्बन्स जे काही ऑब्स्ट्रॅक्शन जो अडथळा आहे तो पाण्यामध्ये जास्त आहे हवेपेक्षा मग जेव्हा तो हवेतून पाण्यातून हवेत येतो तेव्हा त्याला स्पीड तिथे वाढेल किंवा त्याच्या समथिंग अमाऊंट मध्ये काहीतरी डायरेक्शन चेंज होईल सो दॅट बिकॉज ऑफ दिस या सगळ्या कारणामुळे या सगळ्या कारणामुळे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट होत म्हणजे नेमकं काय होत बघा या ठिकाणी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाईट मेन इट ट्रॅव्हल ऑर पास फ्रॉम वन मिडियम टू अनदर मिडियम मीन्स डायरेक्शन ऑफ द लाईट इज चेंज डायरेक्शन ऑफ लाईट इज द चेंज ट्रॅव्हल होत आहे रिफ्लेक्शन मध्ये ऍज इट इज सोर्स ऑफ मिडियम मध्ये जाताना डायरेक्शन चेंज होण्याचा प्रश्नच नव्हता दिस इज द रिफ्लेक्शन बट व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन रिफ्रॅक्शन म्हणजे या ठिकाणी या इव्हेंट वरून आता आपण डिटेल समजून घेऊ पण आणखी या ठिकाणी मी ग्लास लॅब घेतला ग्लास लॅब मीन्स एक काचाचा एक या ठिकाणी ठोकळा आहे त्या ठिकाणी एक लाईट रेज मी इन्सिडेंट केला आता इन्सिडेंट रे काय आहे हे आपण शिकलो लावू लाईट रेज ऑर रेज विच इज इन्सिडेंट ऑन एनी सर्फेस इज कॉल्ड एज इन्सिडेंट रे मग या ठिकाणी मी हा इन्सिडेंट रे बॅटरीने त्या ठिकाणी एक रे असो का पूर्ण नंबर ऑफ रेज असो तर त्या ठिकाणी इन्सिडेंट केला टाकला त्या ठिकाणी आणि त्याच्यानंतर तो पडल्याच्या नंतर तो ज्या ठिकाणी पडला त्या ठिकाणाहून तो ग्लास मध्ये ट्रॅव्हल होताना आता काय झालं बघा मिनिट पास चेंज इन द डायरेक्शन तो डायरेक्शन चेंज करणार आहे का करणार आहे आता एअरच आणि ग्लासच जर तुम्ही विचार केला तर ग्लास मिडियम फार सॉलिड रिजिड आणि टेन्सर आहे म्हणजे दाट आहे तो हवेपेक्षा मग हवा जर तुमची त्या ठिकाणी ज्या काचापेक्षा खूप विरळ असेल तर लाईटचं ट्रॅव्हलिंग तिथून फास्ट होईल सोबतच स्ट्रेट होईल 
आणि इथे ग्लासच्या त्याच्या डेन्सर प्रॉपर्टीमुळे दाटमुळे डेन्सिटी जास्त मुळे लाईट ट्रॅव्हल होताना त्याला ऑब्स्ट्रॅक्शन येईल त्याला अडथळा येईल त्याला कुठेतरी रेजिस्टन्स येईल आणि तो त्या अडथळ्यामुळे ट्रॅव्हल होताना कमी विलॉसिटी ट्रॅव्हल येईल सोबतच बेंड सुद्धा होईल बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस इव्हेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाईट व्हेन इट पासेस ट्रॅव्हल म्हणजे ट्रॅव्हल ऑर पास फ्रॉम वन मिडियम इज द फर्स्ट मिडियम एअर मिडियम सेकंड मिडियम इज द ग्लास मिडियम अनादर मिडियम जर ट्रॅव्हल होत आहे आणि तो डायरेक्शन चेंज करत आहे डायरेक्शन चेंज केल्या या रेला काय म्हणायचं याला म्हणायचं रिफ्रॅक्टेड रे द रे विच इज रिफ्रॅक्ट फ्रॉम द ग्लास और रिफ्रॅक्ट इन द ग्लास इज कॉल्ड एज रिफ्रॅक्टेड रे इथे या ठिकाणी काय होतं इन्सिडंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे अशा दोन रे होत्या म्हणजे रिफ्लेक्शन मध्ये रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रॅक्शन होताना रिफ्रॅक्टेड रे आता रिफ्रॅक्टेड रे आणि इन्सिडंट रे इन्सिडंट रे ज्या ठिकाणी पॉइंट ऑफ इन्सिडंट वर ज्या ठिकाणी इन्सिडंट झाली तसं पॉइंट ऑफ इन्सिडंट आरशामध्ये सुद्धा होता ज्या ठिकाणी लाईट इन्सिडंट केला होता तो पॉइंट ऑफ इन्सिडंट इथे सुद्धा आपण या काचावर या ठिकाणी लाईट इन्सिडंट केला त्यामुळे तो झाला पॉइंट ऑफ इन्सिडंट पॉइंट ऑफ इन्सिडंट म्हणजे त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी लाईट रेस टाकला ते पॉइंट आहे तो बिंदू मग त्या ठिकाणी एक नॉर्मल काढायचा असतो जसं आपण आरशावर काढला होता तसा या काचाला सुद्धा नॉर्मल काढतोय तो असतो या काचाला नाईन्टी डिग्री मध्ये परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलरचा मिनिंगच नाईन्टी डिग्रीचा मेजरमेंट असतो तर तो नाईन्टी डिग्रीचा मेजरमेंट ते नाईन्टी डिग्रीचं मेजरमेंट काय शो करत त्या ठिकाणी या नॉर्मलचं आणि या ग्लास लॅबच नाईन्टी डिग्रीचं मेजरमेंट या ठिकाणी हे झालं तुमचं नॉर्मल आणि इन्सिडंट रे आणि नॉर्मल मध्ये जे काही अँगल तयार होतो जे आपण इमॅजिन नॉर्मल रेंज काढली हा असतो तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडंट आय काय असतो अँगल ऑफ इन्सिडंट आय अँगल मेड बाय द रे इन्सिडंट रे अँगल मेड बाय द इन्सिडंट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड ऍज अँगल ऑफ इन्सिडंट आता प्रश्न हा पडतो यांनी की या इन्सिडंट अँड रे ने या ग्लास लॅबर सोबत सुद्धा एक अँगल तयार केला तो अँगल वेगळा आता तो कसा मेजरमेंट करायचा जसं नॉर्मलचा आणि याचं मेजरमेंट किती असत ग्लासच नाईन्टी डिग्रीच सपोज इन्सिडंट अँगल तुमचा सिक्स्टी डिग्रीज आहे मीन्स कोणतं मेजरमेंट इन्सिडंट रेचा आणि नॉर्मलचं याचं मेजरमेंट सिक्स्टी डिग्रीज आहे तर तुमचं हे रिमेनिंग मेजर असणार तुमचं थर्टी डिग्रीज म्हणजे तुमचा ग्लास स्लॅब मधला आणि इन्सिडंट रे मधला सुद्धा अँगल कॅल्क्युलेट करता येतो कधी कधी आपल्याला याचं मेजरमेंट देतात आणि हे विचारतात कधी कधी हे हे देऊन हे विचारतात आपल्याला हे सांगावं लागेल सिक्स्टी डिग्री असेल तर हे सिच्युएशन नसणार आहे इथे अँगल ऑफ इन्सिडंट एवढा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन नसतो त्याचा रूल वेगळा आहे त्या ठिकाणी असं असतं की अँगल ऑफ इन्सिडंट पेक्षा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हा थोडा स्मॉलर असतो लेस दॅन अँगल ऑफ इन्सिडंट दॅट इज लेस दॅन सिक्स्टी आपण सिक्स्टी घेतला म्हणून जर त्या ठिकाणी दुसरा असता अँगल तर तू तो त्यापेक्षा लहान असता बट रिफ्रॅक्टेड रे हा रिफ्रॅक्टेड अँगल हा लहान काय अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन लहान काय बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज ऑफ द लाईट इज टुवर्ड्स नॉर्मल ही जी काही नॉर्मल आपण इमॅजिन लाईन काढली होती ही कोणाकडे फ्लक्च्युएट झाला रे कोणाकडे झुकला तर तो नॉर्मलकडे झुकला नॉर्मलकडे त्याचं बिल्डिंग झालं त्याच्यामुळे अँगल ऑफ इन्सिडन्स पेक्षा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन थोडा लहान झाला मीन्स या ठिकाणी या नॉर्मलकडे जर त्याची बिल्डिंग झाली असेल तर याच्यामध्ये मेजरमेंट कमी झालं आता पुन्हा काय होतं हाच रिफ्रॅक्टेड रे जर जेव्हा तो पुन्हा या ग्लास मधून एअरमध्ये पुन्हा एंट्री करतो एअरमध्ये पुन्हा त्याचं ट्रॅव्हलिंग होतं पुढं तेव्हा तो जसं या ठिकाणचे प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यापेक्षा अपोजिट प्रॉपर्टी दाखवतो मीन्स जसा तो एअर टू ग्लास येताना वॉच नॉर्मल होता तसा त्या ठिकाणी या ठिकाणी सुद्धा इथे नॉर्मल म्हणू शकतो आपण कारण हा इन्सिडंट इथे झाला आणि इथून तो रेज ग्लास मधून एअर मध्ये येताना ग्लास या नॉर्मल पेक्षा तो अवे जातोय सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो व्हेन व्हेन लाईट रेज इज ट्रॅव्हल फ्रॉम एअर टू ग्लास देन द रिफ्रॅक्टेड रे इज फ्लक्च्युएट और बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन लाईट रेज इज ट्रॅव्हल फ्रॉम ग्लास टू एअर दे आर ट्रॅव्हलिंग और पासेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल ती नॉर्मल पेक्षा दूर जाईल 
हा स एक जो कहीं कन्सेप्ट शिकला तो है रिनेटेड अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यार आधारित अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हा सग्या कन्सेप्ट अपने यारित आता हे वाय अस का घड़े ये थोड़ा डिटेल जो एयर च डेन्सिटी आ ग्लास की डेन्सिटी या दोगे डेन्सिटी घनते कणा गर्दी मु एयर की गर्दी आ का गर्दी में एक फरक है काचा की गर्दी जास्त है तो तिथु लाइट ट्रैवल होता जनरली आप अपन गर्दी से जाना अपना स्पीड कमी जेव अपन एखाद ओपन स्पेस कि फ्री स्पेस मन ट्रैवल कर अपना स्पीड जास्त तसचिका जेव लाइट रैज ट्रैवल्स फ्रॉम द एयर और थ्रू द एयर इट ट्रैवल विथ मोर ग्लॉसिटी एंड स्ट्रेट एंड वेट लाइट ट्रैवल्स इन द ग्लास डेन्सर मीडियम मध्य रेर मीडियम पेक्षा डेन्सर मीडियम ज्यादा पास होते इट ट्रैवल्स विथ स्लो वेलॉसिटी एंड विथ बेन्डिंग विथ बेन्डिंग तीपेक्षा पहलेपेक्षा थोड़स ट्रैवल होता ना जी कहीं तीन स्ट्रेट लाइन होती ती वेग एंगल वेगड़ा डायरेक्शन नी मोड घते पद्धति ट्रैवल करते आत मधे पुनः नहीं ट्रैव बेन्डिंग होते एक तीन डायरेक्शन जी घी ती अपने शिकाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मे कि को प्लेन मे तो पॉइंट तीन लिव हो एकदा तो ये ग्लास मे एंट्री के लिए कि ट्रैवलिंग डायरेक्शन रहे स्लो ग्लॉसिटी रहे This is the laws. Sorry, this is the refraction of lights. So, friends, this is the refraction of lights in detail. This is the base of the total topics. Means, J K Apan event hitle hote, khodi sa, mrik mrik zar mirak sa, kya nandar pencil bend sa, ani kya cha nandar dispersion gina, rainbow gina kya sagre tarre look look tak ka, mujhe white twinkling star at night. He is the reason of kala yaas mule karna rahe. तिथे तो मेरा प्रश्न पड़ना है कि सर क्या ट्रैवलिंग होता ना लाइट तो फिर एयर मीडियम देता है तरी सुधा ट्विंकलिंग कस होता है ये सुधा एक मैजिकली गोष अपने समझ नेक्स्ट वीडियो मे बार अपन जैसे डिफरंट टाइप्स ऑफ इवेन्ट्स ये रिनेटेड कश है मीडियम कशा प्रकार रोल प्ले करता वैक्यूम मीडियम मीन्स विदाउट नो एयर नो एयर नो पार्टिकल इज फॉर वैक्यूम गैसेस मध्य सुधा डिफरंट गैसेस है सुधा वे वेलॉसिटी वे रिफ्रैक्टिव डेक्स है एयर मध्य सुधा कोल्ड एयर है हॉट एयर है कोल्ड एयर हिट हॉट एयर ऐसी प्रॉपर्टीज वे हो रहा है अपने लग रहा है सॉलिड मीडियम मध्य सुधा डिफरंट टाइप ऑफ सॉलिड हेविंग डिफरंट डेन्सिटीज दैट इज ग्लास डायमंड डिफरेंट डेन्सिटीज देन लिक्विड हेविंग डिफरंट डेन्सिटीज एंड डिफरेंट विस्कॉसिटी एंड डिफरंट प्रॉपर्टीज टू इच अदर एंड विथ इच अदर सो नेक्स्ट वीडियोज कि नेक्स्ट टॉपिक मे अपने शिकाइच है जे ये रिनेटेड सगला का टॉपिक अपने टॉपिक मे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्शन है रेनबो फॉर्मेशन है ट्विंकलिंग स्टार है हा सला टॉपिक अपने बेसमेंट ऐसी वर्षा पूर्ण कराए सो थैंक्स